మాతృదేవో భవ ఓటమి నిన్ను మార్లు మగ మోటమి లేక ఒప్పుకుంటిని జగన్మాత ఓటమి నిన్ను మార్లు మగ మోటమి లేక ఒప్పుకుంటిని ఈ ఆట ముగింపు మమ్మ శరణాగత రక్షణ నీకు క్రొత్తయా ఏటి పరీక్షలివ్వి జనయిత్రులే బిడ్డల చంపునట్టి ఘోరాట వియవు సమాజమిది ఆటకు హద్దులు బద్దులుండవా తల్లి నీ ఆటకు హద్దులు బద్దులుండవా ఏటి పరీక్షలివ్వి ఎబియన్ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ నవజీవన వేదమనే కార్యక్రమంలో పదహారు వందల తొంభై నాలుగో భాగానికి ప్రత్యేకించి లలిత సహస్రానికి సాగుతున్న సామాజిక వ్యాఖ్యలో మూడు వందల తొంభై నాలుగో భాగానికి స్వాగతం పలుకుతాం మనం నిన్నటి భాగంలో పదహారు వందల తొంభై మూడో భాగంలో ధారణగ చిట్కాలు ప్రారంభించుకున్నాం ఈవేళ కొద్దిసేపట్లో దాన్ని ముగించుకుని వేరే నామంలోకి వెళ్తాం ధారణగ చిట్కాలు పద్యంలో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలాగా మొదటక్షరాలు పేర్చి శ్లోకంలో పేర్చి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలాగా అసలు ఈ శ్లోకాలు పద్యాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలాగా అవి ఇంగ్లీషు వాక్యాలైనా ప్యాసేజీలు గుర్తుపడడం ఎలాగా అనే దాంట్లో నేను ఎనిమిది రకాల చిట్కాలు మీకు ఇప్పటికీ చెప్పి ఉన్నాను ఇంకో ఎనిమిది రకరకాలుగా ఉపయోగపడే ఉన్నాయి చెబుతాను చదివేటప్పుడు ఎప్పుడూ చూసి చదవాలి అప్పగించుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ చూడకుండా అప్పగించుకోవాలి పాతవే ఒకసారి మళ్ళీ ముఖ్యమైన గుర్తు చేస్తున్నాను గుర్తులు అనంత మాత్రాన్ని వెంటనే పుస్తకం చూడకూడదు అసలు పుస్తకం మధ్యలో వేలు పెట్టి ఎప్పుడూ అప్పగించుకోవడం జరగకూడదు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి అప్పగించాలి వాళ్ళని కూడా చెప్పొద్దని చెప్పాలి వాళ్ళు తొందరపడి చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఇలా మాటిమాటిగా నాటకం వెనకాల తెర వెనకాల ఉండే పుస్తకం చదివి వాడు ప్రాముటింగ్ చేస్తే ఎప్పటికీ వీడు గుర్తు రాదు ఆ ప్రాముటింగ్ ఆ వెనకాల అందించడం మీద ఆధారపడదు ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది సార్ నా అంతటి నేను ప్రయత్నించి గుర్తు చేసుకోగలను అనే విశ్వాసం కలగాలంటే గుర్తు చేసుకోవాలి అంతే ఒక పని చేయగలమనే నమ్మకం మనకు కలగాలంటే కొన్ని పనులు ఇదివరకు చేసి ఉండాలి ఆ చేసిన పనుల వల్లే ఆ తర్వాత పని కూడా చేయగలం అనిపిస్తుంది అష్టావధానం చేసిన వాడికి శతావధానం కూడా చేయగలమనే విశ్వాసం వస్తుంది అష్టావధానమే చేయకుండా అంకెలు దాని వాడు శతావధానం ఎలా చేస్తాడు ఇది ఒకటి ఓ స్థాయిలో ఓ పని చేస్తే ఇంకొంచెం పెద్ద స్థాయిలో ఇంకోటి చేయగలం ఇది చేయని వాడు అది ఎలా చేస్తాడు అంటే ఆత్మవిశ్వాసం పొందాలి అంటే ముందు మనం చేసినవి ఎంత చిన్న బలహీనుడి జీవితంలో అయినా కొన్ని విజయాలు ఉంటాయి మూడో తరగతి పిల్లాడి జీవితంలో కూడా కొన్ని విజయాలు ఉంటాయి అవి గుర్తు చేసుకుని ఆ ప్రేరణతో ముందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఏదైనా మర్చిపోతే సభలో చెప్పేటప్పుడు కానీ పరీక్షలో రాసేటప్పుడు కానీ ఉద్యోగాల్లో ఇంటర్వ్యూలప్పుడు కానీ మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనం అనుకునే విషయాలకి చెలూక్తిని జోడించాలి అనుబంధం విషయాలకి చెలూక్తిని జోడి అటజనకాంచ భూమి సూర్యుడు అంటాడు భూమి సూర్యుడు మర్చిపోయాం ఇందాక ఆపద్యం ఆధారంగానే చాలా వరకు చెప్పుకుందాం మొత్తం కథ అంతా దాని చుట్టూ తిరుగుతూ గుర్తుంటుంది భూమి సూర్యుడి దగ్గర మర్చిపో అంబర చుంబి అన్నం వెంటనే భూమిసూడు దగ్గర మర్చిపోయి ఒకసారి ఆ భూమిసూడు చూసి అంబర చుంబి ఎంత బ్రాహ్మణైతే మాత్రం గుర్తు రాకపోతే ఏం చేస్తాడు అంబర చుంబి ఆకాశం చూస్తూ ఉండాల్సిందే అని ఒక చెలోకి తల్లుకోవాలి ఎంత బ్రాహ్మణుడైనా ఎంత పండితుడైనా గుర్తు రాకపోతే అంబర చుంబి ఏదో అబ్రకత అబ్రా అని ఉంటుంది అంబర చుంబి ఇలాంటి ఒక చెలోక్తి ద్వారా ముడిపెట్టామంటే ఒకసారి ఆ చెలోక్తి ముడిపెట్టడం వల్ల ఆ చెలోక్తి కారణంగా పద్యం గుర్తుంటుంది విషయం గుర్తు నేను తరచు ఏ గురువు నాకేం చెప్పకపోయినప్పటికీ గంభీరమైన వేదాంత విషయం మాట్లాడుతూ కూడా మధ్యలో చెలోక్తులు ప్రయోగించడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ చెలోక్తి చిన్న పిల్లలకి కూడా ఎక్కేస్తుంది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విషయంలో అరవై ఏళ్ల వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చిన్నపిల్లలతో సమానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంత తేలికైంది కాదు అది కొబ్బరికాయ పగలగొట్టుకు తినడం కాదు అట్టిపండు ఒలుచుకొని తినడం కాదు ద్రాక్ష పండు అసలే కాదు అదంత తేలికైంది కాదు ఏదో చెబుతారు వయస్సు చదివాం పుస్తకాలు అనే చదివాం ఆ జ్ఞానం వంట పట్టదు వాళ్ళకు కూడా చెలోక్తుల మధ్యలో ఉంటే చెలోక్తి కారణంగా విషయం గుర్తుంటుంది అంచేత ఆ చెలోక్తికి అంత ప్రాధాన్యం ఉంది అందుకే పరిహాసములైన శుభ ప్రసంగం అని అంటాడు పెమ్మయ్య సింగ ధీమణి పనికిరాని వస్తువులు చెబుతూ ఆయన గ్రాసములేని కొలువు కొరగానివి పెమ్మయ్య సింగ ధీమణి వాసనలేని పువ్వు బుధవర్గములేని పురంబు నిత్య విశ్వాసములేని భార్య గుణవంతుడుగా అని కుమారుడు సదభ్యాసము లేని విద్య పరిహాసములేని శుభ ప్రసంగము గ్రసములేని కొల్వు కొరగానివి పెమయ సింగ ధీమణి ఎంత శుభ ప్రసంగం శుభ ప్రసంగం అంటే ఏమిటండి వేదాంతం అంతకంటే శుభ ప్రసంగం ఏముంటుంది ప్రవచనం చెలోక్తి లేకపోతే అది ప్రవచనం కాదు అది వికటాట్టహాసంలోకి వెళ్ళొద్దు 
పరిహాసంతో ఆగాలి అదో సరదా ఎవరిని ఉద్దేశించుకోదు ఇందులో వ్యాఖ్యలనేవి కల్పితములు కేవలము కల్పితములు ఎవరిని ఉద్దేశించి వ్రాసినవి కావు చేసినవి కావు మా హృదయాలు అలాగే ఉంటాయి ఎవరిని ఏ వర్గాన్ని కానీ ఏ వ్యక్తిని కానీ అనడం మన ఉద్దేశం కాదు కేవలం చలోక్తి దాన్ని అలాగే తీసుకోవాలి ఒక్కోసారి కులపరంగా ప్రయోగించవచ్చు మతపరంగా అది చలోక్తి మాత్రమే మమ్మల్ని అన్నారు మమ్మల్ని అన్నారు అని రెచ్చిపోతే ఏం చేయరం ఎవరు నమస్కారం పెట్టడం తప్ప చలోక్తిని చలోక్తిగా తీసుకోవాలి దాంట్లో ఏదో లాకేసి పీకేసి చేస్తారు ఎందుకంటే ఓ ప్రాచుర్యం తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు అందుకోసం అక్కడ పెద్దవాళ్ళని తిట్టి పెద్దవాళ్ళని అవుదామని కొంతమందికి లక్ష్యం అది ఎందుకంటే సభ్యంగా పెద్దవాళ్ళు అయ్యే మార్గం లేదు అంచేత ఆ చలోక్తిని చలోక్తిగానే తీసుకోవాలి వేదాంత ప్రసంగంలో సైతం ఎప్పుడు చలోక్తులు ఉంటాయి అది ఎక్కడో ఒక చోట కొంచెం చురుకు మనట్టే ఉంటుంది అది లేకపోతే చురుకు మనకపోతే చలోక్తి ఏమిటి చలా అంటేనే కపటం అలాగే కథతో అనుబంధం చేయడం ఏదో ఒక కథ కలపడు ఆగ్నేయం గుర్తొచ్చిన తర్వాత దక్షిణ దిక్కు గుర్తు రావట్లేదు వరుస ఆగ్నేయ దిక్కు ఆగ్నేయన శబ్దాన్ని బట్టి అగ్ని అధిపతి ఏ దిక్కుకి ఎవరు అధిపతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆగ్నేయం అగ్ని పేరు కలిసింది కానీ దక్షిణం యముడు పేరు కలవలేదు అందుకని ఎముడైనా సరే తప్పు చేస్తే అగ్నిలో వేసేస్తారు నరకంలో అని ఒక మాట అనుకోవాలి ఒక కథ అనుబంధం అప్పుడు ఆగ్నేయం గుర్తు రాగానే యముడు దక్షిణ దిక్కుకి అధిపతి అనే విషయం గుర్తొస్తుంది మరి రౌరవాది నరకాల్లో అగ్నిలో వేసి కాల్చడం ఉందిగా అలా ఒక కథ అలడం వస్తువుల మధ్యలో విడిగా ఉండేటువంటి పువ్వుల మధ్యలో విడి పువ్వుల్ని దండగొచ్చినట్టుగా విడిగా ఉండేటువంటి వస్తువులు జ్ఞాపకాలు శ్లోకాలు పద్యాలు లేదా పదాల విషయంలో ఒక కథలు లేసేస్తే మనం ఒక వాక్యం ద్వారా ఏదో సంఘటన నాలుగు సంఘటనలు కలిపేస్తే ఆ నాలుగు కలిపి గుర్తుంటాయి రోజువారీ పనులు గుర్తుపెట్టుకుందుకు ఈ కథల్లే విధానం చాలా బాగుంటుంది వెళ్ళాలి పిల్లాడిని స్కూల్లో దింపాలి ఎలాగో దింపుతాం వాడు అక్కడ ఉన్నాడుగా గుండె పెక్కలా ఉన్నాడు దింపక ఏం చేస్తాం నీడు మామిడి పండ్లో వేలు పట్టుకు వేలాడుతున్నాడు దింపుతాం అది పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోకలం అక్కడ ఫీజు కట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఏదో బజార్లో పని ఉంది డింగ్ డాంగ్ తీశారు కదా కిరాణం కొందామనే హడావుడిలో ఫీజు కట్టకపోతే వాడు ఇబ్బంది పడతాడు అందుకని ఫీజు ఆ తర్వాత ఏదో కిరాణం చచ్చిపోతున్నాం ఫీజు కిరాణం కట్టుకోలేక ఇదే కట్టమా అదే కొనమా ఇలా ఏదో అనుకోవాలి అప్పుడు ఫీజు తర్వాత కిరాణం గుర్తుంది కిరాణం తర్వాత ఏదో జిరాక్స్ తీయించాలి ఒక కాగితం అసలు ఒక నకిలీ ప్రతి ఆ షాప్ అక్కడ ఉందా వెళ్ళేటప్పుడు దుకాణాల వరుసలోనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకసారి ఏమో హైదరాబాద్ వెళ్ళి మళ్ళీ రెండోసారికి సికింద్రాబాద్ నుంచి మళ్ళీ రెండోసారి ఈసీఐలకు వస్తావా ఆ దుకాణం మన ఇంటి దగ్గర నుంచి మనం తిరిగి వచ్చేలోగా గంట రెండు గంటల్లో దుకాణాలు ఏ వరుసలో ఉన్నాయో ఆ వరుసలో వస్తువులు చిన్న కాగితం మీరు రాసుకొని వాటి చుట్టూ ఒక కథలు లేస్తే పదహారైనా గుర్తుంటే ముప్పై రెండు అయినా గుర్తుంటే ఫీజు కట్టాం కిరాణం తర్వాత జిరాక్స్ తీయించాలి కిరాణం బిల్లు ఎవరైనా జిరాక్స్ తీయిస్తారేమిటి దరిద్రం అనుకోవాలి మనసులో కిరాణం బిల్లుకు జిరాక్స్ ఎందుకు అప్పుడు ఫీజు కిరాణం జిరాక్స్ ఎందుకు గుర్తున్నాయి ఫీజు కట్టాలి ఫీజు కట్టి కిరాణం కొనాలంటే కష్టం కదా అనుకోవడం వల్ల కిరాణం కూడా కొంటాం కిరాణం బిల్లు జిరాక్స్ తీయిస్తారే ఎవరన్నా దరిద్రం అనుకోవడం వల్ల అది జిరాక్స్ తీ ఆ జిరాక్స్ కూడా తీయించాక బొట్టు బిళ్ళల బ్యాగట్టు కూడా కొనుక్కోవాలి మర్చిపోయాను ఈ మధ్య అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ జిరాక్స్కి బొట్టు ఎలా జోడించాలి జిరాక్స్ మీద కాగితాలు ఉంటాయి కానీ బొట్లు అంటే ఇస్తారా అనేదో ఆ విచిత్రంగా ఒక అనుబంధం కథ అనుకోవాలి అప్పుడు ఫీజు అన్ని కిరాణం జిరాక్స్ బొట్లు అన్నీ గుర్తుంటాయి ఎవరన్నా రెండు తగిలించాలి అన్నా సరే బొట్టు పీకేస్తే రెండు గోమే కొడతాం ఊరుకుంటాం వీటి అనుకుంటే వాడిని కొట్టేసి కూడా వచ్చేస్తాం ఇంటికి గొడవలేదు ఆ పని కూడా అయిపోతుంది వాడిని మర్చిపోతే ప్రమాదం కదా మళ్ళీ కొట్టలేము ఇలా ఒక కథ అలడం ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని విశేషాలు సంకేత పద కోసం ద్వారా పద్నాలుగానే ఇంక గుర్తుపెట్టుకోవాలి చతుర్దశి భవనాలు పద్నాలుగు భవనాలు ఉన్నాయి అతల పితల సుతల తల అతల మహాతల సాధ ఆ పేర్లేని గుర్తుండ పద్నాలుగు లోకాలని చెబుతూ ఉంటారు అని ఈ పద్నాలుగనే అంకిక లోకాలను జోడించాం పదకొండు అంకె గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏకారేసి వ్రతం అన్నిటికంటే గొప్పది ఎన్ని చేసినా ఏకారేసి ఉపవాసం లేకపోతే రాకాశి అన్నారు అనేది అనుకోవాలి అప్పుడు ఏకారేసి వ్రతం గుర్తుంటుంది పదకొండు అంకె గుర్తుంటుంది రెండు మూడు అంకెలు కలిపి కూడా సంకేత పద కోసం ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవాలి శత వంద గుర్తు వంద లాగా గుర్తుంటుంది గుర్తు రాకపోతే వంద మంది ఉంటే ఏం ఉపయోగం కౌరవాలు చచ్చారు అందరూ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ గుర్తుపెట్టుకుందుక అల్లిన కథని ఘట్టాన్ని రెండు మూడు సార్లు అనుకోవాలి ఓసారి అనుకుంటే ఉండదు పదకొండు పద్నాలుగు వంద అనే మూడు అంకెలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏకాదశి వ్రతం అన్నాడు చతుర్దశి లోకాలు తిరిగితే మాత్రం కౌరవులైనా బతికేరి ఏమిటి చచ్చారు కానీ అంటే పదకొండు పద్నాలుగు వంద గుర్తుంటుంది సంబంధం లేకపోయినా సరే ఇది సంకేత పద కో
ఏదో గుప్తుల కాలము స్వర్ణయోగము అన్నారు దాంట్లో సాంఘిక పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు రాజకీయ పరిస్థితులు మత పరిస్థితులు ఇలా నాలుగు విషయాలు ఉంటాయి ముందే ఆర్థిక పరిస్థితుల్లోకి ఎప్పుడూ వెళ్ళకూడదు మనిషికి మనకి భావోద్వేగాల ప్రకారం సరదాగా ఉండేవన్నీ రాజకీయము మతం ఉన్నాయి భావోద్వేగాల ప్రకారం సరదాగా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఆర్థికము సాంఘికం అంత ఆసక్తిగా ఉండవు మతం ఆసక్తిగా ఉంటుంది భావోద్వేగానికి సంబంధించింది భక్తి అదీను అందులో ఏదైనా వైషమ్యాలు కలహాలు ఉంటే ఇంకా ఆసక్తిగా ఉంటుంది రాజకీయం సరే సరే అంచేత ముందు వ్యాసాన్ని రాజకీయ పరిస్థితులతో మొదలు పెట్టాలంటే రాజకీయం అందులో ఆయన ఏదో స్థాపించిన సామ్రాజ్యం గెలిచిన రాజుల పేర్లు నాలుగు మూడు కలిపి ఈ కణుపుల మీద గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఏదో ప్రతాప సింగుడు అనే ఆయన ఒక ఆయన రంజిత్ సింగ్ అనే ఆయన్ని గెలిచాడు రంజిత్ తర్వాత ఏదో హరి సింగ్ అనే ఆయన్ని ఓడించాడు రంజిత్ అంటే రంజ రంజింపబడింది హరి సింగ్ ఇద్దరు సింగ్ అయినప్పటికీ హరి సింగ్ అంటే హరి రంజింపబడిందల్లా హరి మంది అని గుర్తుపెట్టుకోడు అలా ఈ కణుపుల మీద గుర్తుపెట్టుకుంటూ అస్తమాన పరీక్షగా తయారయ్యే ముందు కణుపులు గుర్తుపెట్టుకుని పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల అవి ఈ పరీక్షలో అప్రయత్నంగా గుర్తొస్తాయి రాజకీయం మతం ఆర్థికం సాంఘికం ఆర్థికం పరిస్థితులు కొంచెం చికాగ్గా ఉంటాయి కదా చివరిలో పెట్టుకోవాలంటే ముందు మూడు సక్రమంగా రాస్తారు రాజకీయం మతం సాంఘికం ఆర్థికం వరుసగా నాలుగు ఉన్నాయి ఎలా గుర్తుండాలి రాజకీయం మతం మతం అంటూ వేరుగా ఉంది ఇప్పుడు రాజకీయవాదులే మత కలహాలు పెంచుతూ ఉంటారు అలా ఎప్పుడైనా దేశంలో మత కలహాలు జరిగిన ఘట్టాన్ని కూడా దానికి ముడి పెడితే రాజకీయం మతం ఆర్థికం మతం అంటే ఏదో దేవుడు పూజకైనా డబ్బులు వస్తాయి ఏమిటి దానివల్ల అది ఆర్థికం ఆర్థికం బాగోకపోతే సంఘంలో ఎవరి జీవితమో బాగుండదు ఇలా కథలు కూడడం ద్వారా వరుసగా రాజకీయ మత సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ మత సాంఘిక ఆర్థిక ఇంకా సంక్షిప్తం చేయాలంటే రాజమతం సంఘం ఆర్థికం రాజమతమే సంఘంలో అర్థవంతం అని అందరూ పాటిస్తారు అలా నాలుగు కణుపుల మీద ఇలా నాలుగు ఇలా నాలుగు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇలా నాలుగు ఐదు నాలుగు ఇరవై మళ్ళీ ఇరవై మళ్ళీ ఇరవై ఈ రకంగా మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు కానీ మేము శతావధానాల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం పద్యాలు అప్పగిస్తాం ఆ భాతిక ఆశువులు ఉంటాయి సమస్యలు ఇరవై ఐదు దత్తపదులు ఇరవై ఐదు వర్ణలు ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు అప్పగిస్తాం నేను దాన్ని ఆరు కంద పద్యాలు పెట్టాను ఒక్కో దాంట్లో పన్నెండు గణాలకి పన్నెండు పద్యాలు చెప్పిన సంకేత పదాలు పెట్టుకున్నాం ఆరు పన్నెండు డెబ్బై రెండు వీటి మీద గుర్తుపెట్టుకున్నావాలే ఆ పదాలు పద్యాలు కంద పద్యం మొదటి పాదం ఇలాగా రెండో పాదం ఇలాగా మూడో పాదం ఇలాగా నాలుగో పాదం ఇలాగా అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఒక వేలు వదిలిపెట్టాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎప్పుడు రాకూడదు అనుబంధం దెబ్బతింటుంది అందుకని మళ్ళీ రెండో పద్యం ఇక్కడ ఇలాగా లేదు ఒక వేలు మీద ఒక పద్యం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పాదాలు రెండో వేల మీద రెండో పద్యం మూడో వేల మీద మూడో పద్యం ఐదు ఆరు పద్యాలు అయ్యేలోగా మొత్తం అవధానంలో పదాలు గుర్తొస్తాయి ఆ పదాలకి పద్యాలు గుర్తొచ్చే విధంగా ఇంటి దగ్గర మనం వసతి ఉన్న చోట అభ్యాసం చేయాల్సింది అందుకే శతావధానాలు చేసే చోట ఎవరిని దగ్గర పెట్టుకో మేము మా అంతటి మేమే ఏకాంతంగా ఉండి సాధన చేస్తాం భార్య పిల్లలు కూడా లేదా ఆవిడ స్త్రీ అవధానం అయితే భర్త కాని పిల్లలు కాని దగ్గర ఉండడానికి వీల్లేదు ఏదో ఒకటి కదుపుతూ ఉంటారు అది పోతుంది ఇంట్లోనే మనం చూడండి ప్రయాణానికి హడావిడిగా ఏదైనా సర్దుకుంటూ ఉంటే టక్కెన మధ్యలో ఎవరో పాలవాడో పెరుగువాడో కొరియర్ వాడో వచ్చి డబ్బులు అడిగాడు అనుకోండి ఈ సర్దుకోవాల్సిన విషయాలు వస్తువుల్లో ముఖ్యమైనది మర్చిపోతాం అక్కడికి వెళ్ళాక అది గుర్తొస్తుంది అందుకే ప్రయాణానికి సంబంధించిన కూడా ఎప్పుడు ఒక కాగితం మీద శుభ్రంగా ఒక అట్ట మొక్క లాంటి దాన్ని కొంచెం పెద్ద అట్ట మీద రాసుకుని దాన్ని మైకా సెంచిలో పెట్టేసి రెండు పిన్నులు కొట్టేస్తే అక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ ప్రయాణానికి ఒక బ్యాగ్ పెట్టుకుని దాన్ని అడుగున పెట్టుకుంటే అది అక్కడ పెట్టుకుంటే బ్రష్ పేస్ట్ సహా అంది మీద రాసుకుంటే వరుసగా అందులో పడేస్తే పోలేదండి కావాలంటే ఓ మంచం అందరికి పెద్ద పెద్ద మంచాలు ఉన్నాక ఐరావతాల్లాగా ఆ మంచం మధ్యలో సంచి పెట్టేది చుట్టూ ఈ వస్తువులు పేర్చేది ఒకసారి అన్నీ పేర్చుకున్నామో చూసుకునేది ఏది ఎలా పెట్టుకోవాలో సంచిలో చదువుకునేది వెళ్ళిపోవచ్చండి మా ఇంట్లో నాకు పేరు స్వదేశం అయితే ఐదు నిమిషాలు విదేశం అయితే అరగంట అని స్వదేశాల్లో ఎక్కడికైనా నేను తిరగాలి అంటే మొత్తం ఆంధ్ర రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడికి తిరగాలన్నా నాకు పది నిమిషాల మించి పట్టదు సర్దుకోవడం ఇరవై నాలుగు వస్తువులు నేను సర్దుకునేది లెక్క ఇప్పుడు కూడా చెప్పకుండా ఇరవై నాలుగు ఐదు ఇరవై ఐదు ఉండదు ఆ ఇరవై నాలుగులో పన్నెండో పదమూడు అందులో ఉంటాయి అవి దియ్యని విడిగా అవి ఉంటాయి రెడీగా వేరే చెట్టు ఏదో ఇంట్లో వాడుకుంటూ ఉంటాం అంతే దాంట్లో ఓ దొప్పటి ఓ తువ్వాలు పెట్టేసి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎందుకంటే ముందు వెళ్ళగానే అవసరమయ్యే తువ్వాలు ఏమన్నా అడుగుతాం అడిగితే వాడు తుడుచుకున్నది మనకి ఇస్తాడు సంత ఎందుకు వచ్చింది అని చోట్ల పద్ధతిగా ఉండరు మనకెందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం మన సబ్బు మనకు ఉండాలి వాడు హోటల్లో సబ్బు పెడతాడు మనకు అనవసరం ఉంటే ఉండే మన సబ్బు మనకు ఉండాలి అది అక్కడే ఉండాలి ఆ సబ్బే తీసి రుద్దేయడం ఎండ పెట్టడం అందులో పెట్టడం ద
ఇంక మరి అసమర్థుడు అని అందరూ అనరా వీరు ఎన్నైనా చెప్పండి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నట్టుగా ఉండాలండి మనిషి అంటే ఆడైనా మగైనా నాకేం చెప్పకండి నేనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నన్ను వదిలేయండి నాకు అందరూ రక్షణగా ఉండండి ఏమిటి బలహీన స్వరం మీకే నేను రక్షణగా ఉంటాను అనే ధోరణంలో ఉండాలి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు అంటే ఈ కణుపుల మీద గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా సభలో మాట్లాడేటప్పుడు వరుసగా ఈ వేలు కణుపు తొడుకుంటే విషయం గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడు అంతకుముందే అభ్యాసం చేస్తే లేకపోతే కణుపు కురుపే మిగులుతాయి తొడుకుంటే ఉపయోగం ఒకటి లేదా ఒక గంటలో పన్నెండు విషయాలు మాట్లాడగలం పన్నెండు పద్యాలు పన్నెండు విషయాలు అంతే ఈ మూడు వేళ్ళు అయ్యేలోగా అయిపోతాయి దేని ద్వారా ఏమిటో వరుసక అంకెలు వేసుకుంటాం ఆ ప్రకారం చేస్తాం బయట వస్తువులు తేవాలన్నా సంతలో సరుకులు తేవాలన్నా అంతే బజార్లో పనులు చేయాలన్నా అంతే చాలా సంక్షిప్తంగా ఏదో కెనరా బ్యాంక్ ఉంటే కెన బ్యా అంతే అంత పొడుగు రాయ కల కెన అంటే చాలు కెనరా బ్యాంక్ ఇంకో మాట ఏముండదు కదా దాంట్లో కెన అంటే కెనరా ఆమ్ యా అంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అంతే ఇంకో మాట ఏముంటుంది అందులో అలాంటి మాటల ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం క్లిష్టమైనటువంటి విషయం చెబుతున్నా కొంచెం అలవాటు కోసం చెబుతున్నా విద్యార్థులు ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు వ్యాసాలు ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలని నిద్రకి ముందు చదవాలి నిద్ర లేచిన వెంటనే చదవాలి మొహం గడుక్కునే చదవాలి పాచి మొహంతో చదవకండి ఆ మాత్రం ఇబ్బంది లేదు కానీ కాఫీలు తాగేసేసి టిఫిన్లు తినేసి చదవకూడదు ఆ మళ్ళీ బతకు వస్తుంది మొహం మాత్రం గడుక్కోవాలి అంత బ్రష్ పెట్టి కడుక్కునేంత అవకాశం లేదు తెల్లారకట సవితం మధ్యన కనీసం నీళ్లతోనైనా మొహం కడుక్కుని శుభ్రంగా కళ్ళు తుడుచుకోవాలి కూర్చోవాలి మళ్ళీ నిద్ర రాకూడదు ఆ పడుకున్న కళ్ళతో చవితే మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఊరికే మంచం మంచి లేచి లేట్ వేసుకుని చదవడం కాదు శుభ్రంగా మొహం కడుక్కోవాలి శుభ్రంగా బ్రష్ ఎట్టు తోముకుంటేనే మంచిది నిద్ర ఎందుకు గుర్తుంటుంది అంటే సరిగ్గా శాస్త్రపరంగా కూడా చెబుతున్నా నిద్ర పోయే ముందు నిద్ర లేచే ముందు ఖచ్చితంగా మనలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ జ్యోతిస్సు ఒక్క వెలుగు వెలుగుతుంది ఆగిపోతుంది ఆగిపోతుంది అంటే అది వెలుగుతుంది మనకు కనపడదు ఒక్క వెలుగు వెలుగుతుంది పడుకోబోయే ముందు నిద్రలోకి వెళ్ళే ముందు నిద్ర లేచే ముందు అందుకే మన దగ్గర భగవత్ స్తోత్రం ఏమని చెప్పారు పడుకునే ముందు నిద్ర లేచాక కూడా దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుని లేవండి అన్నారు ఊరికే చెప్పరండి ఆ శాస్త్రాలు భగవత్ తేజస్సు ఆ సమయంలో చాలా స్వచ్ఛంగా వెలుగుతుందండి ఒక్క క్షణం ఒక క్షణం అని కూడా చెప్పలేదు దాని క్షణంలో వంద ఉందని చెప్పచ్చు అందుకే నిద్రపోయే ముందు భగవన్నామాను స్మరించుకుంటూ అలా పెడుతూ ఉంటే అదృష్టవశాత్తు ఆ తేజస్సు దర్శించే అవకాశం కలుగుతుంది అదృష్టం ఏం కదా అది ప్రయత్నం కాదు కాదు అది అదృష్టం ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఉన్న అదృష్టం అంచేది అదృష్టం అది భగవద్ అనుగ్రహం సందేహించక్కదే ఎందుకంటే దానికి ప్రకాశించే అవకాశాన్ని మనం ఇచ్చాం ఈ చెత్త తొలగించడం ద్వారా భగవంతుడు నిజంగా ప్రకాశించదలుచుకుంటే ఈ చెత్త ఏం చేయలేదు బాయ్ మనల్ని బంధిస్తుంది ఆయన్ని బంధించదు కానీ మనల్ని బంధించిన మాయను మనే తొలగించుకోవాలి ఆయనే పని కట్టుకుని తొలగించాలి అలా అవసరం స్వచ్ఛ భారత్ చేపట్టాల్సిన అవసరం ఆయనకేం లేదు అలా అయితే లోకమంతా చేపట్టాలి మన ప్రత్యేకత ఏం లేదు అక్కడ మన మిఠాయి ఉండలకైనా ఉండరాళ్ళకి సంతోషించి ఆయన చేపట్టడు అది మాత్రం ఖాయం ఈ లంచాలకు ఆయన లోగడు వాటితో అయిపోతుందని కూడా పొరపాటు అలాగే నిద్ర లేచే ముందు కూడా ఒక తేజస్సు ఒక్క క్షణం అలా వెలిగినట్టు వెలుగుతుంది అని చెప్పారు పెద్దలు రమణ మహర్షి సహా కాబట్టి ఖచ్చితంగా దైవ స్తోత్రంతోనే నిద్ర లేవాలి దానివల్ల తగాదాలు ఆగిపోతాయి భార్యాభర్త దెబ్బలాడుకోకుండా ఉంటారు పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటారు అసలు ముందు యజమాని అనేవాడు ఇంట్లో మొగాడు అనేవాడు లేచి శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఝాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయే అని కానీ కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కరముజ్జయ సరస్వతి కరమూలే స్థిత గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనం ఎస్ శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళ తయోస్సం స్మరణాత్మం సాం సర్వతో జయ మంగళం సర్వతో జయ మంగళం సర్వతో జయ మంగళం అని మూడు సార్లు ఎలుగెత్తిన కంఠంతో అంటూ ఉంటే పిల్లలకి మెలకు వచ్చి కొద్ది రోజులు తిట్టుకున్నా వాళ్ళ జీవితం జీవితం అంతా జయమంగళం అవుతుందమ్మా జయమంగళం అవుతుంది నా మాట నమ్మండి పెద్దవాళ్ళు చేయండి ముందు చెప్పొద్దండి పిల్లలకి చెప్పండి పిల్లలకి చెప్పండి పిల్లలకు కోచింగ్ ఇవ్వండి పిల్లలకి మీరు చెప్పండి ఈ మాటలు ఈ మధ్య ఎక్కువ అవుతున్నాయి మేము ఎవరు ఇచ్చినా ఏమీ రాదు మీరే చేస్తే వస్తుంది అది మనం చెయ్యం వాళ్ళకి చెప్పమని చెబుతూ ఉంటాం ఎంతసేపు ఇప్పుడు నేను చదివాను కదా అని ఈ శ్లోకాలు ఏవో గొప్పవి అనుకోకుండా దయచేసి నేను చదివినంత మాత్రాన అవి గొప్ప గొప్ప మీ తల్లిదండ్రులు మీ పెద్దలు మీకు నేర్పినవే చదవండి నేను చదివేవేవో నేను చదివాను అంతవరకే కరాగ్రే వసతి లక్ష్మి ప్రసిద్ధమైంది అందరూ చెప్పేది అది చదువుకుంటే మంచిది దానిలో గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఉంది ఇదివరకే చెప్పాను మనిషి తన కాళ్ళ మీద నిలబడి తన సమస్యలను దాన్ని పరిష్కరించుకునే విధానం అంతా ఆ కరాగ్రే వసతి లక్ష్మి అన్న శ్లోకంలో ఉన్నాయి అందుకని ముందు అలా చేయమని నిద్రకు ముందు వెనక చదివి ఎందుకు ఎప్పుడు గుర్తి భగవత్ తేజస్ అలా ఏ
ఎప్పుడు వరుసలోకి ముందు వెళ్ళాడు అనుకోండి ఒకరు ఒక వంద మంది ఉండగా ముందు ఒకడు ఉన్నాడు అక్కడ ఏదో అను అవసరం వచ్చి అక్కడ ఆపేశారు వరుస ఉండవాయా కసేపు అన్నా కొద్దిగా ఇక్కడ ఆపేశాం వీఐపీలు ఏదో వచ్చారని ఆపారు ముందు ఎవరిని వదులుతారు తర్వాత వీడిని వదులుతారు ముందు ఉన్నవాడిని లేదా వాడు దెబ్బలాడు నా దగ్గర ఆపారండి వరుస మళ్ళీ వెనకాయని పిలుస్తారు ఏంటని అంటాడు జ్ఞాపకాలైనా అంతే ఏ జ్ఞాపకంతో మనం పడుకుంటామో అదే జ్ఞాపకం ముందు వస్తుంది సాధారణంగా అందుకే కాస్త మంచి మాటలు చెప్పుకుని పడుకోండి ప్రశాంతంగా పడుకోండి అంటారు భార్య భర్త జ్ఞాపకం పట్టుకునే విషయాలు ఏమీ లేకపోయినా భగవన్నామని చెప్పించుకుంటూ పడుకోవాలి అప్పుడు కూడా సంసార కష్టాలు దుఃఖాలు అనవసరం ఒకవేళ ఇద్దరికీ ప్రేమగా మాట్లాడుకునే మాటలు ఉంటే మాట్లాడుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు ప్రేమ ఎప్పుడు దైవంతు సమానం అందే ఆ భార్య భర్తల ప్రేమ మామూలు దైవం కాదు పరమదైవం అది మొత్తం లోకాన్ని కాపాడుతుంది అంటే నిద్రలో అలాగా ఇంకా సెల్ నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకుందుకు ఒక విధానం ఉంది సెల్ నెంబర్లు ఇవాళ చాలామంది హలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే నొక్కితే వస్తున్నాయి అదే బలహీనత నొక్కితే రావడం ఏంటి ఇక్కడ నొక్కితే ఎందుకు రావు మనకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక పది పదిహేను నెంబర్లు మనం కంటస్థం చేయాలంటే భార్య నెంబర్ నోటికి రాదు అంటే వాడు భర్తేనా భర్త నెంబర్ నీకు తెలియదు అంటే అమ్మ నువ్వు నువ్వు భార్యవేనా అసలు తాడి కట్టించుకున్నావా నొక్కితే రావడం ఏంటండి ఏమైనా సీసా మూత నొక్కితే రావడం పీకితే రావడం నొక్క మేము అలవాటు పడద్దు అసలు అవసరమే భార్య నెంబర్ చెప్పవలసి వస్తే ఇదండి అని మనం చెప్పాలి అవసరమైన వాళ్ళకి భర్త నెంబర్ అయినా అది కూడా తెలియదు తల్లి నెంబర్ తెలియదు తండ్రి నెంబర్ తెలియదు అన్నదమ్ముల నెంబర్లు తెలియవు అన్ని వెతుక్కోవడమే అన్నీ నొక్కుకోవడమే అవి గుర్తుపెట్టుకునే విధానం ఏమిటంటే మీకు ఎప్పుడు సెల్ నెంబర్లో మొదటి నాలుగు ఇంచుమించుగా చాలామందికి ఒకలా ఉంటాయి తొంభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది తొంభై మూడు తొంభై మూడు ఇది ఒక సిరీస్ ఇది ఇది ఒక వరుస కంపెనీలను బట్టి ఆ రకంగా అది గుర్తుంటుంది అది పెద్ద విషయం కాదు నిజంగా అది అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆ నాలుగు అది తొంభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అంటే ఐడియా నాకు తెలిసినంతవరకు తొంభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది అంటే ఏదో ఎయిర్టెల్ ఏదో అంటారు నాకు తెలిసినంతవరకు తేడాలు ఉంటే ఉండొచ్చు ఎప్పుడు పది అంకెలే ఉండేవి నాలుగు అయిపోయాయి ఇంకా నాలుగు ఉండే రెండు మూడు ఆరు చేయండి ఆ మూడింటి మధ్యలో అనుబంధం మూడు తొంభై ఆరు రెండు తొంభై ఆరు ఉంటుంది అలాగా మూడు తొంభై ఆరు రెండు తొంభై ఆరు మూడు అరవై మూడు నాలుగు అరవై అరవై ఆరు అరవై మూడు అరవై ఆరు మూడేగా తేడా మూడు అరవై మూడు నాలుగు అరవై ఆరు అలా ఏదో ఒక అనుబంధం ఉంటే మొదటిది ఈ కంపెనీ నెంబర్ కారణంగా రెండు చివరిది రెండు మూడు చేయడం కారణంగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అప్పుడు అసలు ఫోన్ చూడగానే పేరు లేకపోయినా సరే మనకు తెలిసిపోతుంది మాట్లాడాలో మాట్లాడకూడదో కూడా నిర్ణయించుకోవచ్చు ఫేక్ కాల్ అన్నం ఏదో గుర్తు చేయడం అన్ని సెల్ ఫోన్లు గుర్తు చేయడంలో వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఎవరో గుర్తు చేస్తే తప్ప ఏది గుర్తు రాని స్థితికి మన మెదండు మనమే తెలగపిండి ఎట్టి పడుకోబెట్టేసాం తెలగపిండి పశువుకి మంచిది మనుషులకు కాదు గడ్డి పశువులకు మంచిది మనుషులకు కాదు మనం పశువులకు ఏమో అన్నాలు ప్రసాదాలు పెడుతున్నాం గడ్డి మనం తింటున్నాం సెల్ నెంబర్లో ఎప్పుడు తేడా చివరి నాలుగు అంకెల్లోనే ప్రధానంగా ఉంటుంది ఆ నాలుగు కనుక మనం కొంతమంది వ్యక్తులు కంఠస్థం చేస్తే తెలిసిపోతుంది వెంటనే ఇలాగా నిద్రకు ముందు వరకు అలాగే అడ్డంగా ఉండే వస్తువులు ఇదివరకే చెప్పాను నేను ఏ భోజనం చేస్తుంటేనో ఒక ఎవరికో ఫోన్ చేయాలని గుర్తొచ్చింది అక్కడ ఉండే మొళ్ళ చెంచా ఫోర్క్ అంటారు అది తీసి ఆ మంచి నడు చెంబు మీద కంచం పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ఉంటుంది ఇది ఉందంటే ఎవరికో ఫోన్ చేయడానికి ఉందన్నమాట ఆ చెంచా అక్కడ పెట్టగానే ఆ వ్యక్తి పేరు రామారావు అనుకోండి రామారావును మనం ఆ చెంచాతో గుచ్చుతున్నట్టుగా మనస్సులో అనుకుంటే చెంచా గుర్తు రాగానే రామారావు గుర్తు వస్తాడు ఫోన్ చేస్తాం అయిపోయాయి ఈ పద్ధతిలో ఎన్ని విషయాలైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చివరి మాట చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా మళ్ళీ పూర్వం పద్ధతిలో కాగితాల మీద రాసుకుని దాన్ని ఒక బుక్లెట్ లాగా మడతలు పెట్టి పనులు రాసుకుంటే ఏ ఒత్తిడి లేకుండా అన్నీ చేయగలుగుతాం ఇదిగో నేను రైల్వే టికెట్ను ఒకవైపు వాడేసిన దాన్ని రెండో వైపు మడత పెట్టి ఎనిమిది భాగాలు చేశాను పేజీ నెంబర్లు కూడా వేశాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అని ఇది ఇలా బుక్లెట్ ఇలా ఉండడం వల్ల ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఒక్క అయితే మీద జారిపోతుంది దీని మీద నేను చేయాల్సిన పనులు ఫోన్ చేయాల్సినవి రాసుకుంటాను సంక్షిప్తంగా రాసుకుంటాం రోజు పొద్దున్న ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చూసుకుంటాం మళ్ళీ చూడడానికి రాసుకోకూడదు చూడాలంతే అప్పుడు ఆ వేళ ఉండే మొత్తం రోజంతా ఉండేవి నాలుగో ఐదో పనులు ఉంటాయి ముఖ్యమైన చేసేస్తాం మర్చిపోవడం సమస్య లేదు మీరందరూ జ్ఞాపక శక్తితో హాయిగా విరా జిల్లాలు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అని నేను ఈ ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పాను ఈ ప్రయత్నం ఏమాత్రం సఫలమైన నా జన్మధన్యం మా అమ్మ జన్మ మరీ ధన్యం సెలవు